ஹாய் எவ்ரி ஒன் நான் தான் வந்து நந்தினி பாலு நான் வந்து ஒரு புது சீரீஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து நான் என்னென்னலாம் அந்த சீரீஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க ஒரு வாட்டி போய் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிகினர் கைட் ஓகேவா பேசிக்காக இந்த எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில்லி சில்லியாக சில கொஷின்ஸ்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் யார்கிட்ட போய் கேட்குறது கூச்சமாக இருக்கு எப்படிலாம் நிறைய தோணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து வந்த சில மெயில்ஸ் அண்ட் இன்னும் சில கொஷின்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நான் ஆட் பண்ணியும் வந்து அதெல்லாம் தான் வந்து நான் இந்த வீடியோவில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் முதல் விஷயம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அண்ட் இப்போ தான் வந்து எனக்கு இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களோட ஓன் டெசிஷனாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து ஒரு டிகிரி பண்ணுறோம் இன்ஜினியரிங் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து எல்லோரும் வந்து பிடிச்சி அதை செய்ய மாட்டோம் இல்லையா ஸோ டுவெல்த் முடித்தோன்னே எந்த ஒரு ஐடியாவுமே இருக்காது அப்படின்றதுனால ஒரு டிகிரி வந்து பண்ணணும்னு பண்ணியிருப்போம் அது பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அதை வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்ம பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கும் பட் இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரையும் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் உள்ள வராதிங்க வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷமோ மூணு வருஷமோ வேஸ்ட் ஆகிட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஃபெட்டை பாய்ட்டு இதை விட வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ நிஜமாகவே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து உள்ளே வாங்க அப்படி இல்லைனாலும் எந்த ஒரு ஐடியாவும் இல்லை சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே வந்தாலும் ஓகே பட் யாரும் வந்து மற்றவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுக்காக இந்த ஜேர்னியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ அதுதான் வந்து முதல் விஷயம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு காமனான டவுட்ஸ் என்னவாக இருக்கணும் யாரெலாம் வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பேசிக்கான ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நீங்களுக்கு வந்து இருபத்தோரு வயசு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் அண்ட் அதே சமயம் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ரெப்யூட்டட் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஒரு டிகிரி வந்து முடிச்சிருக்கணும் அப்படி நீங்கள் முடிச்சிருந்தாலே வந்து நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிள் நீங்கள் வந்து தாராளமாக இது இந்த எக்ஸாமுக்காக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அண்ட் தேர்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூல் இப்போ தான் படிக்கிறோம் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில டவுட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நான் வந்து எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ தான் ஸ்கூல் படிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ படிச்சுட்டு இருக்க உங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் வந்து நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் நீங்கள் எங்கே வந்தாலும் வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ் தான் வந்து முதல்ல படிப்பீங்க ஸோ ஸ்கூல் புக்கில் வந்து நீங்கள் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற பழக்கத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் இங்கே உள்ள வந்துட்ட அப்புறம் திடீர்னு ஒரு ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு புரியாது இங்கே வந்து இஷ்யூஸை தான் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுனால நீங்கள் இஷ்யூஸை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இஷ்யூஸை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னென்ன நடக்குது ரொம்ப டெக்னிக்கலான விஷயம் புரியலன்னா ஓகே பட் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்க கற்றுக்கோங்க அது வந்து உங்களோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில்லையும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அண்ட் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஏதோ ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு ஹாபியாக வந்து மாற்றிக்கோங்க ஸோ ஸ்கூல் பசங்களுக்கு நான் சொல்கிற அட்வைஸ் அதாக தான் இருக்கும் அண்ட் அடுத்து இப்போ வந்து நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின் போது ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமோட பேட்டர்னை வந்து கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த எக்ஸாமை வந்து யார் கண்டெக்ட் பண்ணுறா யூபிஎஸ்சி வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து எத்தனை இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரே எக்ஸாம்னா இப்போ வந்து இதில் வந்து வெறும் ஐஏஎஸ் மட்டும் வராது இதில் வந்து இன்னும் சில போஸ்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல அண்ட் அதுக்கப்புறம் எதோ ஒன்று வந்து பிக் பண்ணுங்கள் பிக் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு தேவையான விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலபஸாக இருக்கட்டும் அதோட ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பராக இருக்கட்டும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல வந்து பிளானிங் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செப்பரேட்டாக சில வீடியோஸ் வந்து போடுறேன் ஸோ இனிஷியலாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் இது இதுதான் அண்ட் அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம பிளான் பண்ணிட்டோம் முடிவு பண்ணிட்டோம் என்னெல்லாம
இந்த நீங்கள் படிக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் படிக்கிற சிலபஸுக்கு சம்மந்தப்பட்ட எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த எக்ஸாம்ஸை அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து சம்மந்தமே இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் யூபிஎஸ்சி சிஎஸ்சி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாம் தாராளமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஏன்னா சிலபஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் சம்மந்தமே இல்லாமல் போய் நீங்கள் திடீர்னு பேங்க் எக்ஸாம் எழுதணும்னு போகிறது அதெல்லாம் வந்து பண்ணுறது உங்கள் டைம் வேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக அதில் கிளிக் ஆகாது பிகாஸ் அதுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் படித்து எழுதுகிறவங்க இருக்காங்க அந்த டைமில் வந்து நம்ம இது இது படிச்சுட்டோம் ஸோ ஒரு ஃப்ளூக்கில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது சொன்னாங்கன்னா தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் செய்யாதீங்க உங்களுக்கு வந்து டைம் வேஸ்ட் நீங்கள் என்ன படிச்சிங்களோ அது சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாம்ஸையும் வந்து நீங்கள் தாராளமாக அட்டன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் அதுதான் என்னோடய பர்சனல் அட்வைஸ் அண்ட் அடுத்து பேசிக்காக எல்லாேருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டவுட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கோச்சிங் சென்டர் அவசியமாக அவசியம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க ஸோ கோச்சிங் சென்டர் அவசியமாக அப்படின்ற கேள்விக்கு பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரையும் இல்லை வேறு எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி கோச்சிங் சென்டர் முக்கியமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது இருந்தால் தான் என்னால் கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது பட் இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரையும் கைடன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கைடன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு கோச்சிங் சென்டர் போனால் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கிடையாது முன்னாடி வந்து எக்ஸாம் எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இன்டர்வியூ வரையும் போயிட்டு ஒருத்தவங்க வெளியே வராங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியலன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஓகேப்பா அவங்களா ரொம்ப கம்மியான மார்க்கில் வந்து வெளியே வந்தாங்களா இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் சீனியர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து நிறைய ஃப்ரீ இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கு அங்க வந்து ஃப்ரீயான கிளாஸஸ் நான் அட்டன் பண்ணலாம் அதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு ஒரு பிகினரா நீங்க உள்ள வரீங்க அப்படின்னு போது எந்த ஒரு ஐடியாவுமே உங்களுக்கு இருக்காது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் வந்து தேவைப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ ஒரு வருஷம் ப்ராசஸ் அப்படின்னா நீங்களே ஒரு விஷயத்தை தேடி தேடி படிக்கும் போது அது வந்து லேட் ஆகும் இதே வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து உங்களை கைட் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் உங்களால் வந்து சீக்கிரமாக வந்து அதை முடிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து கைடன்ஸ் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆன்லைன்லேயும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் வந்து கிடைக்கும் இப்போலாம் வந்து டாப்பர்ஸே வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்ப் இருக்குது அண்ட் அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அடுத்து காமனாக வரக்கூடிய ஒரு கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் சரியாக பேச வரலை இங்கிலீஷ் வந்து சரியாக எழுத வரலை என்னோடய கம்யூனிகேஷன் வந்து புவராக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸாமில் மேட்டர்ஸா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோ ஸோ இங்கிலீஷ் பேச வரல இங்கிலீஷ் எழுத வரல அப்படின்னா அதை வந்து கற்றுக்கணும்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ அது 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 வந்து உங்களை வந்து டிமோட்டிவேட் பண்ணிடக்கூடாது இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரையும் எந்த ஒரு சின்ன விஷயமும் வந்து உங்களை டீ மோட்டிவேட் பண்ணக்கூடாது அண்ட் உங்களை நீங்களே வந்து தாழ்த்திக்கக்கூடாது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இங்கிலீஷை வந்து எப்படிலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் படிக்க ஆரம்பிங்க இனிஷியல் டைமில் நீங்கள் இண்டு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும் போது சத்தியமாக ஒன்றுமே புரியாது பிகாஸ் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணல எக்கனாமிக் நியூஸ்லாம் படிக்கும் போது ஒன்றுமே புரியாது பட் ட்ரஸ்ட் மீ நீங்கள் ஒரு ஒன் ஒரு மாதம் படிக்கிறீங்க இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் நல்லா கண்டினியூஸாக படிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளூயன்சி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிறது வந்து உங்களால் கண்கூடாக பார்க்க முடியும் அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது நீங்கள் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து எல்லா ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸும் படிக்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது இந்த எக்ஸாமை பற்றி அப்படின்னு ஒரு டைம் வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நீங்கள் விட்டு போன எல்லா நியூஸுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து புரியும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இதெல்லாம் படிக்கலாம் இதெல்லாம் படிக்க வேணாம் அண்ட் நீங்களே வந்து வே ஒருத்தவங்களை வந்து கைட் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த எக்ஸாமை பற்றி ஓகேங்களா ஸோ இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷனை பற்றிலாம் வந்து கவலைப்படாதீங்க அண்ட் ரைட்டிங் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதெல்லாம் பேசிக்கான ஒரு விஷயம் பட் அதெல்லாம் வரவே வராதா அப்படின் கேட்டால் இல்லை ஓகேவா ப்ராக்டிஸ் வந்து கண்டிப்பாக முக்கியம் முதல்ல வந்து ஒரு ஆர்டிக்கலை பார்த்து எழுதி பழகி பாருங்கள் அண்ட் வந்து படித்து பாருங்கள் இங்கிலீஷ் புக்ஸ் வந்து நிறைய படிங்க அதுக்கு வந்து தேவையில்லாமல் புக்ஸ் வந்து படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய புக்ஸ் படிக்கலாம் அண்ட் சில பயோகிராஃபிஸ்லாம் இருக்கும் அந்த
அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எல்லாருக்கும் இருக்க டவுட்டை வந்து எத்தனை அவர் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்காக நம்ம படிக்கணும் எவ்வளோ நா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் படிக்கணும் ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் படிக்கணும் இந்த மாதிரி கொஷின் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ நேரம் படிக்கணும் அப்படின்றது முக்கியம் இல்லை என்ன படிக்கிறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் அஞ்சு டாப்பிக்காவது நீங்கள் கம் கவர் பண்ணியிருக்கணும் அது வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி இந்த மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்டும் கலந்து நீங்கள் படித்தாலும் சரி இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஒரே சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டாக முடிச்சிங்களாலும் சரி ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களோட விருப்பம் தான் அதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நான் டைம் டேபிள் அப்படின்ற ஒரு தனி ஒரு எபிசோடில் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பட் வந்து பேசிக்காக ஒரு பிளான் இருக்கணும் ஒரு நாள் மட்டும் பிளான் பண்ணிவிடக்கூடாது முதல்ல நீங்கள் எடுக்கும் போதே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த வருஷம் ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு இருக்கு இல்லையா பிகாஸ் யூபிஎஸ்சியோட அந்த டைம் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே வந்துடும் ஓகேவா ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துடும் அப்படின்னும் போது முன்னாடியே நீங்கள் பிளான் பண்ணிடுறோம் நமக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த ஒன்றரை வருஷத்தை வந்து நீங்கள் வந்து முன்னாடியே பிளான் பண்ணிடணும் இத்தனை மந்த்துக்குள்ளே வந்து நான் வந்து என்னோடய ப்ரிலிம்ஸோட சிலபஸை முடிக்கணும் அண்ட் இத்தனை மந்த்துக்குள்ளே நான் மெயின்ஸ் முடிச்சிடணும் ஆப்ஷனல் வந்து முடிக்கணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் குவாலிஃபைங் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி எப்படி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வந்து ஒரு டீட்டெயிலான இயர்லி டைம் டேபிள் ஃபஸ்ட் டே போட்டு வச்சுடணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் மந்த்லி டார்கெட்ஸ் இருக்கணும் வீக்லி டார்கெட்ஸ் இருக்கணும் டெய்லி டார்கெட்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்கீங்க அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக ரிவிஷன்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாமில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து யாரும் உங்களை உட்கார வச்சு உங்களுக்கு டெஸ்ட் வைக்கணும் யாரும் ஒருத்தர் வந்து உங்களை படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே கூடாது நீங்கள் பாட்டு நீங்கள் பாட்டு படிச்சுட்டே இருக்கணும் நீங்கள் பாட்டுக்கு டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட்ஸ் மேட்டர்ஸா அப்படின்னு எங்கள் அப்பா வந்து பெரிய ஆளாக இருக்கணுமா இல்லைனா எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கணுமா இல்லை நான் வந்து நார்மலான மிடில் கிளாஸ் இல்லை மிடில் கிளாஸ்க்கும் ரொம்ப கம்மி ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் என்னால் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரையும் ஒரே ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து ஆர்வம் இருக்கணும் படிக்கணும் ஓகேவா அதுதான் உங்களால் படிக்க முடியும் என்னால் வந்து மேக்ஸிமம் எஃபோர்ட் போட முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் அதுக்காக வந்து நீங்கள் மற்றவங்க யார்கிட்டையும் மற்ற எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை இல்லை என்னால் வந்து எதுவுமே வந்து செலவு பண்ணுற நிலைமை நான் நான் இல்லை என்னால் எதுவுமே முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா சில விஷயங்கள் வந்து பேசிக்கான நெசசிட்டி அதெல்லாம் இருந்தாலே போதுமானது புக்ஸை பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு மொபைல் ஃபோன் அண்ட் அது இன்டர்நெட் இருந்தாவே போதும் லேப்டாப் இருக்கணும்னு அவசியம் கூட கிடையாது மொபைல் ஃபோன் ஒரு இன்டர்நெட் இருந்தால் போதும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்காவாசி புக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இ புக்காகவே கிடைக்கும் ஸோ இ புக்காக டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து படிக்கணும் ஒவ்வொரு வாட்டி புக்ஸில் படிக்கிறது ரொம்ப கெட்ட பழக்கம் கண்ணு கெட்டு போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஓன் நோட்ஸில் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் என் நோட் மேக்கிங்க்கும் வந்து நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பிரிண்டர் வந்து வேணும் ஸோ உங்கள் வீட்டில் பிரிண்டர் இருந்தாலும் ஓகே அப்படி இல்லைனாலும் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வளர்க்கு வந்து ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸாக வச்சுக்கோங்க தேவைப்படுறதெல்லாம் வந்து ஒரே நாளில் போய் பிரிண்ட் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் லைப்ரரி ஃப்ரீ லைப்ரரிஸ் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கவர்மெண்ட் லைப்ரரி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீப்பாக மட்டும் நினச்சிடாதீங்க அங்கே உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல குவாலிட்டியான புக்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய நிறைய லைப்ரரியில் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் லைப்ரரியில் மெம்பர்ஷிப் ஆகிக்கோங்க அண்ட் ரொம்பலாம் அதுக்கெல்லாம் காசு கிடையாது அண்ட் கம்மி விலை தான் இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் புக்ஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதையும் கூட வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணால் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ நோட்ஸ் எடுக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பழ முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே போல் ஒரு நல்ல பழக்கமும் கூட ஓகேவா ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் கிடையாது எல்லாமே அப்படியே ஒரு வாட்டி படித்தோடனே அப்படியே இல்லை ஞாபகம் இருக்க ஒரு சாதாரண புக்கு படிக்கிறீங்கனாலும் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கு
அதுக்காக ஒரு பயம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் தான் மனசில் பிகாஸ் பயம் இல்லைன்னா இந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ண முடியாது அந்த பயம் இருக்கணும் பட் அதுவே வந்து ஓவராக டாமினேட் பண்ணிடக்கூடாது உங்களை ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்கள் உங்கள் பெஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருங்க கண்டிப்பாக அது வந்து கிளிக் ஆகும் அண்ட் ஒரு சிலர் பண்ணுற தப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸாம்லேயும் வந்து இந்த ரிசர்வேஷன் கேஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதுக்கு பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க நான் வந்து ஏன் என்னோட கேஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் இவ்வளோ கட் ஆஃப் எடுத்தால் போதும் ஸோ இதுக்காக நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிக்கவே கூடாது பிகாஸ் எல்லா டைமும் அப்படி இருக்கும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது கட் ஆஃபை வந்து எப்பயுமே நம்பாதீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களால் எவ்வளோ எஃபர்ட் போட முடியும் உங்களால் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ படிக்க முடியுமோ அவ்வளோ படிங்க அவ்வளோ வந்து எக்ஸாமில் வந்து எஃபர்ட் போடுங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வருது வராதது அதெல்லாம் வந்து செகண்ட்ரி அதை வந்து நம்ம அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் முடிஞ்ச அப்புறம் வந்து இந்த ஆன்சர் ஷீட்டை வந்து திறந்து பார்க்குறது முக்கியமாக ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் முடிச்சிட்டோன்னே ஸோ அதெல்லாம் வந்து பண்ணவே கூடாது அண்ட் அதுக்கப்புறம் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ப்ரிலிம் எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே அந்த கொஷின் பேப்பர்லாம் உடனே எடுப்பாங்க அண்ட் அதோட ஆன்சர் கீலாம் வச்சுட்டு அவங்களே மார்க் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து செய்யவே கூடாது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவு உங்களால் வந்து அந்த கட் ஆஃப் மார்க் வந்து அங்கே இல்லை நீங்கள் வந்து நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணும்போதே அது இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அடுத்து உங்களால் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கான அந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணவே கூடாது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரையும் இதுக்கு வந்து ஆட்டிடியூட் வந்து ரொம்ப மேட்டர்ஸ் ஸோ மற்ற எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி கிடையாது நம்ம வந்து காப்பி அடிச்சு பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மக் பண்ணி பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து எழுத போகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஆகணுன்னு ஆசைப்பட்டு இந்த எக்ஸாமை வந்து எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த பொசிஷனுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது அது வந்து உங்கள் மனசில் எப்பயுமே இருக்கணும் அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கே வந்து இங்கே வந்து சொசைட்டியில் நிறைய ரெஸ்பெக்ட் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஐபிஎஸ் ஆகணும் அப்படின்னும் போது அது வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸான ஒரு போஸ்ட் அப்படின்னும் போது அது உங்கள் மைண்டில் வந்து இருக்கணும் எப்பயுமே வந்து கரெக்டான ஒரு மைண்டில் வந்து யோசித்து இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணவே கூடாது பிகாஸ் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரையும் ஒரு மூணு அவர் எக்ஸாம் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து ஸ்பீடாக வந்து எழுதுகிறோம் அப்படின்னும் போது உங்கள் மனசில் இருக்கு உங்கள் மனசில் இருக்க எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஆன்சர் ஷீட்டில் வந்து அப்படியே கொட்டி தீர்த்துரும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நிஜமாகவே ஒரு பேசிக்கான ஒரு கன்சர்ன் ஏதோ ஒரு ஹெல்பிங் மைண்டோடு வந்து இந்த எக்ஸாமை படிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது அது தானாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அண்ட் முதல் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து அழகாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எங்கள் வீடு ரொம்ப ரிச்சான வீடாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை காசு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எதுவுமே வந்து இங்கே அவசியம் கிடையாது நிஜமாகவே சொசைட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மனசு இருக்கணும் அண்ட் ரெண்டாவது படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும் ஸோ இது ரெண்டும் இருந்தால் போதும் இந்த எக்ஸாமை யார் வேணாலும் கிளியர் பண்ண முடியும் அண்ட் என்னால் முடிஞ்ச எல்லா ஹெல்ப்பும் வந்து இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எபிசோட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து நான் போட ஆரம்பிக்கிறேன் அண்ட் உங்களுக்கும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க என்ன அதையும் வந்து நான் இந்த எபிசோடு இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவாங்க தேங்க்யூ